குட் மார்னிங் டு எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு எடுத்திருக்க தலைப்பு வந்து ஸ்பெசிபிக்ஸ் இன் ஹோமியோபதி ஹோமியோபதியில ஸ்பெசிபிக்ஸ் இருக்க முடியுமா நோய்க்கு மருந்து இருக்க முடியுமா இந்த நோய்க்கு இந்த மருந்து இந்த நோய்க்கு இந்த மருந்து அப்படின்னு இருக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம் ஹோமியோபதி இல்லா அதுக்கு பெர்மிட் பண்ணல ஏன்னா ஹோமியோபதி வந்து ஒரு முழுமையில தனித்துவத்தை பார்ப்பது சுயரின் முழுமையில் தனித்துவத்தை பார்ப்பது ஒரு ஹோலிசத்தையில ஒரு இண்டிவிஜுவாலிட்டியை பார்ப்பது ஆனா ஸ்பெசிபிக்ஸ் அப்படி அல்ல ஒவ்வொரு பிரத்யேக நோய்களுக்கும் ஒவ்வொரு மருந்துகள் கிட்டத்தட்ட அலோபதி பேட்டர்ன் தான் வச்சுக்கோங்க அப்படி ஹோமியோபதியில சாத்தியம் இல்லை ஆனாலும் ஹோமியோபதிகள் தங்களுடைய அனுபவத்துல சில ஸ்பெசிபிக்ஸ தன்னுடைய அனுபவத்தின் வாயிலாக நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க அது போல நானும் கடந்த ஒரு இருபத்தஞ்சு முப்பது வருடமாக ஹோமியோபதி பிராக்டிஸ் பண்ணதுல எனக்கு கிடைச்ச சில அனுபவங்களை அதுவும் குறிப்பாக சில நோய்களுக்கு சில ஸ்பெசிபிக்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கறத நான் தெரிஞ்சிருக்கேன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நான் சொல்ல முடியாது ஒரு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் கவர் பண்ணும் இந்த நோய்களுக்கு ஒரு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் நைன்டி பர்சன்டேஜ் சில கேஸ்ல வந்து என்னுடைய அனுபவத்துல நூறு சதமானம் கூட கவர் ஆயிருக்கு அந்த மாதிரி விஷயத்த உங்களுக்கு கன்வே பண்ணலான்னு இருக்கேன் இது ஹனிமன்ட போய் கேட்டீங்கன்னா அவர் வந்து என்ன சொல்வார்னா உங்களுக்கு ஒரு ஆசை இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க If at all you want any specifics in homeopathy, you can say what you want to say. That is why it is uncommon, strange, peculiar, in the mother symptoms. If you look at the characteristic symptoms, you can say it. That is 151 organs. If the patient is uncommon, peculiar, characteristic symptoms, you can say it. You can say it. You can say it. You can say it. அது ரொம்ப சாத்தியமே இல்லை அதனாலதான் ஹோமியோபதியில கொஞ்சம் மனத்தை பற்றியான ஆய்வுகள் அதிகமாகச்சு லைஃப் சுச்சுவேஷனை பற்றி படிப்பது அதன் மூலமாக மருந்து அறிவது அதன் மூலமாக மருந்து பிரிஸ்கிரைப் பண்றது அதெல்லாம் நடக்க ஆரம்பிச்சது இதை வந்து இபி நாசே தன்னுடைய புத்தகத்துல எழுதியிருக்காரு ஒரு நூறு சதமான பேஷண்ட் வராங்கன்னா ஒரு எண்பது பேர் கிட்டத்தட்ட யாருமே கீ நோட்டை வந்து பேச மாட்டாங்க காரணம் என்னன்னா அவங்க வரும்போதே வந்து நான் பேத்தோனோமோனிக் சிம்டத்தை சொல்ல மாட்டாங்க ஸோ வி ஹேட் ரிலே அப்பான் ஒன்லி பேத்தாலஜிக்கல் சிம்டம் ஹோமிய பதில பேத்தாலஜிக்கல் சிம்டத்தை ரிலே பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும் ஃபெயிலியர் அதிகமாக வரும் வேற வழி இல்லை அதுல தான் நம்ம இருக்க வேண்டிய சூழல் இருக்கு அதனாலதான் கொஞ்சம் லொகேஷன் சென்சேஷன் மொடாலிட்டி கண்காம்பினட் அப்படின்ற மெத்தடாலஜி எல்லாம் புதுசு புதுசா கிராண்ட் ஜென்ரலைசேஷன் மைண்ட் ஜென்ரலிட்டி physical generality apra mind prescribing only on mind symptom genetic homeopathy sensation method indha mari yegapatta method gal vara aarambichad sunirmal sarkar la vande or 15 16 method kadai pidikkar avarum specifics ah pain padutharar specifics ah pain padatha maatanga endru nam solla vey mudiyad appadi enoda anubavathila kadacha sila specifics ah vande ungitta sollalaan irukken indha case vande konja vithyasamana case இத பாருங்க இவங்களுக்கு வந்து தலைவலி இவங்க ஒரு ஹில் ஸ்டேஷன்ல படிக்கிறாங்க ஒரு நல்ல ஸ்கூல்ல படிக்கிறாங்க இப்ப டுவெல்த் படிச்சுட்டு இருக்காங்க அங்க ஸ்கூல்ல சில ப்ராப்ளம் இவங்களுக்கு ஸ்கூல்ல இருக்க பிடிக்கல ஸ்கூல்லயே அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் என்ன சொல்லிடுறாங்க நீங்க வந்து வீட்லயே இருக்க வச்சிருங்க ஒரு மூணு மாசம் நாலு மாசம் கழிச்சுட்டு நீங்க எக்ஸாம் அப்ப வந்து கொண்டு வந்து போர்டு எக்ஸாம் எழுத விடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இந்த பொண்ணுக்கு வந்து எப்படின்னா தலைவலி என்ன சின்ன சின்ன சூழ்நிலை கூட அப்செட் ஆயிடுறாங்க ரொம்ப சென்சிட்டிவா இருக்காங்க தலைவலி வந்துடுது அதோட என்னன்னா ஃபிஷர் இருக்கு சின்ன வயசுல ஃபிஷர் வந்துடுது ஃபிஷர் வந்தா தலைவலி வந்துடுது தலைவலி வந்தா ஃபிஷர் வந்துடுது ஏன்னா தலைவலிக்கு ஒரு மாத்திரை போடுறாங்க மாத்திரை வந்து கான்ஸ்டிபேட் பண்ணுது கான்ஸ்டிபேட் பண்ணா அப்புறம் ஃபிஷர் பிரச்சனை வந்துடுது இது மாதிரி ரொட்டீனா அவங்க வாழ்க்கையை பாத்தீங்கன்னா தர்மாயில் போயிருச்சு அப்போ என்னை வந்து நேரில் வந்து பார்க்குறேன்னு சொன்னாங்க நான் வேண்டாம் ஃபோன்லேயே பேச சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அம்மாட்ட சொன்னேன் அவங்க அம்மா கிட்டத்தட்ட அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் அந்த பெண்ணை பற்றி பேசினாங்க அந்த பொண்ணுட்ட கேட்டேன் அவங்க ஒரு இன்ட்ரவர்ட் பேசுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் நாமளும் புரிஞ்சுக்கிறது அவங்கள பற்றி புரிஞ்சுக்கிறது அதோட கஷ்டம் எது கேட்டாலும் இல்லைன்னு சொல்கிற ஒரு சுபாவம் உள்ளவங்க கடைசியில் நான் கண்டுபிடிச்சது என்னன்னு சொன்னால் அவங்க அம்மா வந்து அவங்க இன்லாஸ் கூட ஏதோ ப்ராப்ளம் ஆகி வீட்டில் ரெஸ்ட் ரூம்ல மயக்கம் போட்டு விழுந்துடுறாங்க 
இந்த பொண்ணுக்கு அது ஒரு பெரிய அதிர்ச்சி உண்டாக்குது அந்த அதிர்ச்சியானது என்னவா இருக்குன்னா நம்ம அம்மாவை நான் கேர் பண்ண முடியலையே இதுதான் பிரச்சனை அவங்க சொல்ற வார்த்தை எங்க அம்மாவை ப்ரொடெக்ட் பண்ண முடியலையேங்கிற வார்த்தை இல்லை அந்த இடத்துல அந்த வார்த்தை தான் வரணும் நான் எப்படி பார்த்தாங்க ஆனா கேர் பண்ண முடியலையே அம்மாவை நான் வந்து கேர் பண்ணி அவங்கள பார்க்க முடியலையே அம்மா என்னை எப்படி வளர்த்தாங்க நான் எங்க அம்மாவை கிரிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷன்ல நான் அவங்கள கேர் பண்ண முடியலையே அப்படின்னு வருத்தப்படுறாங்க இதுதான் அவங்க வாழ்க்கையில் நடந்த பெரிய பிரச்சனையே வேற எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்குள்ள நடக்கிற சில பிரச்சனைகள் அதெல்லாம் அவங்க வந்து பெரிய தாக்கத்தை உண்டாக்கல நான் இந்த ஒரு மைய பகுதியை மட்டும் எடுத்துட்டு ஐ பிரிஸ்கிரைப் இப்படின்னு நேட்டமோர் நேட்டமோர் கொடுத்தோன்னா அவங்க தலைவலி எல்லாம் குறைய ஆரம்பிச்சிருச்சு நல்லா குறைஞ்சிருச்சு அவங்களுக்கு ஆச்சரியம் ஆனா என்ன சிக்கல்னா திடீர்னு காய்ச்சல் வந்துருச்சு காய்ச்சலுக்கு உடனே பேரசெட்டமால் போட்டாச்சு பேரசெட்டமால் போட்டோன்னா அடுத்த நாள் பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டிபேஷன் வந்துருச்சு ஃபிஷர் ப்ராப்ளம் வந்துருச்சு ஏற்கனவே ஃபிஷர் ப்ராப்ளத்துக்காக கோயம்புத்தூர் ஜெம் ஹாஸ்பிட்டல்ல ட்ரீட்மெண்ட்ல இருக்காங்க அவங்க மருந்து கொடுக்குறேன் ஒரு பிப்டீன் டேஸ் பாருங்க ஒன்றும் முடியலன்னு சொன்னா சர்ஜரி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஃபிஷர் ரெக்ட் அம்மி பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இப்ப அந்த குழந்தைக்கு நான் வந்து மருந்து கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ல ஃபிஷர்ல வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ஹெமராய்ட் பிளீடிங் பைல்ஸ் அப்புறம் ஃபிஷர் இதுல எனக்கு தெரிஞ்ச அனுபவத்துல ஒரு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கேசஸ சல்பரே கவர் பண்ணுது எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கேசஸ் செல்ஃபரே கவர் பண்ணுது எனக்கு நல்லா தெரியும் வேற எதுவுமே யோசிக்கல ஏன்னா அந்த பொண்ணுட்ட வேற எந்த சிம்டமும் நீங்க எடுக்க முடியாது நேட்ரமோருக்கும் செல்ஃபருக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை அந்த அம்மாவோட இன்ட்ரவர்ட் செல்ஃபர் வந்து எக்ஸ்ட்ராவர்ட் ஆனா நான் செல்ஃபர் தான் பிரிஸ்கிரைப் பண்ணேன் பக்கத்துல ஹோமியோபதி டாக்டர்கிட்ட நீங்க செல்ஃபர் வாங்கிக்கிங்க இல்லாட்டி கடை இருந்துச்சுன்னா அங்கே வாங்கிக்கிங்கன்னு சொன்னேன் அங்கே ஒரு ஹோமியோபதி டாக்டர்கிட்ட செல்ஃபர் தேர்ட்டி வாங்கியிருக்காங்க எடுக்க சொன்னேன் கிட்டத்தட்ட அஞ்சு ஆறு மாத்திரை எடுத்தாங்க தொடர்ந்து எடுத்தாங்க எடுத்ததுல அவங்கள அந்த ஃபிஷர் ப்ராப்ளம் கம்ப்ளீட்டா போயிடுச்சு கிட்டத்தட்ட இப்ப வந்து ஆப்ரேஷன் வேண்டான்னு சொல்லி டாக்டரே சொல்லிட்டாங்க எக்ஸாமின் பண்ணிட்டு என்னுடைய அனுபவத்துல இந்த ஹெமராய்ட் பிளீடிங் ஹெமரேஜ் இருக்கிறது கண்டிஷன் அப்புறம் இந்த ஃபிஷர் ப்ராப்ளத்துக்கு மிக முக்கியமான ஹிஸ்டோலா இல்ல ஃபிஷர் சல்பர் வந்து ஒரு அற்புதமான மருந்து இருக்கு அதிகபட்சம் போனா சில கேஸ்ல வந்து ஆர்சனிக் ஆல்பம் வரும் சில கேஸ்ல காலி கார்ப் வரலாம் சில கேஸ்ல பாஸ்பரஸ் வரும் அப்புறம் ரேரா சில மருந்துகள் வரும் இங்க மைண்ட் பிக்சர் எல்லாம் அப்ளை பண்ணி நீங்க மருந்து எடுக்கிறதெல்லாம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அதிகமாக பலன் அளிக்காது அப்படி எடுத்து நீங்க வேணா கொடுத்து பாருங்க ரிசல்ட்ட சொல்லி பாருங்க அதோட சாதாரண ஸ்பெசிபிக்ஸ கொடுத்தீங்கன்னாவே அற்புதமாக வேலை செய்யும் இது என்னுடைய அனுபவத்தை தான் நான் சொல்றேன் இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் சரியான என்று சொல்லவில்லை என்னோட அனுபவத்தில் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கேசஸ் சல்ஃபரே சரி பண்ணும் இதே ஃபிஷர் வந்து ரொம்ப ஆழமாக ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கங்க கஷ்டம் அப்போ வந்து ஸ்பெசிஃபிக்ஸ் இருக்கு சில ஸ்பெசிஃபிக்ஸ் இருக்கு ஃபிஷர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரிக் ஆசிட் இருக்கு கூஜா இருக்கு கிராஃபைட்டிஸ் இருக்கு அது பல்வேறு சிப்டத்தின் அடிப்படையில் நீங்கள் பார்த்து நீங்க ஸ்பெசிஃபிக்காக எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சில கேசஸ் குணப்படுத்த முடியும் ஒரு ரிமைனிங் டுவெண்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கேசஸ் அப்ப நான் இந்த தலைவலி சொன்னதுக்கு காரணம் அந்த கேச முழுமையாக சொல்லணுங்கிறதுக்காக நான் சொன்னது இங்க நான் ஸ்பெசிபிக்ஸ்ங்கிறது இங்க பயன்படுத்தினது வந்து தலைவலிக்கு அல்ல ஃபிஷர் ஹெமராய்ட் ஹெமரேஜ் பிளீடிங் இதுக்கு வந்து சல்பரே அற்புதமான மருந்தாக இருக்கிறது எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ரிமைனிங்க்கு நீங்க ஆர்ஸ் பாஸ்பரஸ் காலிகார் சில க மருந்துகள் வேணா உங்களுக்கு பயன்பாட்டுக்கு சரியாக இருக்கு இன்னொரு ஸ்பெசிபிக்ஸ் நான் சொல்றேன் எனக்கு தெரிஞ்சு இருமல் இருக்க பாருங்க படுத்தா இருமல் வருது அது குறிப்பா நைட்டு வந்து அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா ஹயாசைமஸ் த்ரீ எக்ஸ் சிக்ஸ் போடாதீங்க த்ரீ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் வந்து அற்புதமாக வேலை செய்யும் ஒரு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கேசஸ் ரொம்ப மோசமான கேசஸ் கூட சரி பண்ணும் கிட்டத்தட்ட ஆறு வருஷம் ஏழு வருஷம் இருமல் இருந்த கேஸ் எல்லாம் நான் சரி பண்ணியிருக்கேன் மீதி இருபது பர்சன்டேஜ் வந்து வேற மருந்துகள் தான் நீங்க தேட வேண்டியது வரும் இதே வந்து தூங்குனா நல்லா இருக்கு முடிச்சுட்டு இருந்தா இருமல் வருதுன்னா இஃபர் ஈஸியா இருமல் இருக்கிறதுல ரொம்ப கஷ்டம் என்னைய வந்து இருமல் கேஸ் ரொம்ப ஈஸியா நான் பார்ப்பதற்கு காரணம் இதுதான் இந்த இருமல்ல வந்து நான் அதிகமாக பயன்படுத்துற ரெமடி வந்து எதுன்னா சல்பர் பல்சட்டிலா
பாலிகரஸ்ட்ல இந்த இருமல் எல்லாம் சரியாயிருது ரொம்ப ரேரா தான் ரேரஸ்ட் ரெமடி வருது இந்த இருமலை வந்து ஈஸியா இந்த மருந்துகளால சரி பண்ண முடியும் சில கேஸ்ல வந்து ரஸ்டாக்ஸ் அற்புதமா வேலை செய்யும் அப்ப நமக்கு தெரிஞ்ச இந்த பாலிகரஸ்ட் ரெமடியிலே வச்சு நம்ம இருமலை ஈஸியா சரி பண்ண முடியும் அப்புறம் அக்கி இருக்கு பாருங்க ஹெல்ப்ஸ் ஜோஸ்டர் இந்த வைரஸ்க்கு வந்து எனக்கு ஒரே மருந்து தான் இது வரைக்கும் நான் எல்லாருக்கும் கொடுத்துருக்கேன் ஒரு ஐம்பது அறுபது கேஸாவது நான் பிரிஸ்கிரைப் பண்ணியிருப்பேன் எல்லாத்துலேயும் அற்புதமான ரிசல்ட் கிடைச்சிருக்கு ரதான் குலசை பல்போசா சிக்ஸ் நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் ஒரு டோஸ் மட்டும் போடுங்க அப்புறம் வெயிட் பண்ணிவிட்டு தேவையை ஒட்டி போடுங்க உடனே தொடர்ந்து போடணும்னு நினைக்காதீங்க கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணிங்கன்னா அழகாக போயிடும் கிட்டத்தட்ட ஆல்மோஸ்ட் எல்லா கேஸுக்கும் ரனன் குலசா பயன்படுத்தும் பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லுவாங்க உடனே ரெஸ்டாக்ஸ் போடுவோம் கேட்கும் அப்படி கேட்கலன்னு சொன்னா இன்னொரு ரெண்டு மருந்து இருக்கு ஒன்னு நக்ஸ்வாமிகா இன்னொன்னு சல்பர் சல்பர் விட மாட்டேன்னு சொல்லுவாங்க இந்த கழுத்து வழி என்ன விட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா அது சல்பரா கன்வெர்ட் பண்ணிருங்க சார் என்ன சார் கழுத்து திருப்ப முடியல இப்படி உட்காந்துட்டு இப்படி இப்படியே இப்ப கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னு அந்த எரிச்சலை முகத்தலையோ பாவனையிலையோ பேச்சிலையோ காட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா இரிட்டபிலிட்டி ஆங்கரை காட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா அது நக்ஸ் வாங்கிக்கும் அப்புறம் இந்த ஸ்கேப்லா உள்ளுக்குள்ள கேஸ் பாம் ஆன மாதிரி ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க அப்படி காலில் கையெல்லாம் தூக்க முடியாது ஒரு மாதிரி சங்கடப்பட்டுட்டே இருப்பாங்க எரிச்சல் அடைஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க அந்த கேஸுக்கு எல்லாம் நக்ஸ் வாமிக்கா கொடுத்தீங்கன்னா அற்புதமாக வேலை செய்யும் அந்த நக்ஸ் வாமிக்கா தேர்ட்டி அந்த மாதிரி கொடுங்க அதே மாதிரி ஷோல்டர் பெயின்லாம் வந்துருச்சுன்னா கையை தூக்க முடியல தலை சீவ முடியல ஜாக்கெட் போட முடியல பெண்கள் சொல்லுவாங்க அது மாதிரி ஷர்ட் போட முடியல பனியன் போட முடியல அப்படின்னு சொல்றவங்களுக்கு எல்லாமே நீங்க நக்ஸ்வாமிக்கா கொடுத்து பாருங்க அற்புதமா வேலை செய்யும் இது எல்லாமே அனுபவத்துல சொன்னது இது எல்லாமே ரூப்ரிக்ஸா இருக்கு நான் கரெக்டா புரிஞ்சுட்டு தான் இதெல்லாம் பேசுறேன் அதை ரூப்ரிக்ஸ் எல்லாம் இங்க சொல்ல விரும்பல நானு நீங்க கொடுத்து பாருங்க கேட்கலன்னா என்கிட்ட கேளுங்க மேக்சிமம் நக்ஸ்வாமிக்கா அற்புதமா வேலை செய்யும் அது வந்து ஆங்கர் இன்டர்ப்ஷன் ஃபிரம்ல வருது அந்த இரிட்டபிலிட்டி வந்துடும் உங்களால் ஒரு காரியங்கள் செய்ய முடியலன்னா கோபமோ எரிச்சலோ வந்துடும் வந்துச்சுன்னா நக்ஸ்வாமிக்கா கொடுத்தீங்கன்னா அற்புதமாக வேலை செய்யும் அப்புறம் வந்து உளைச்சல் கையெல்லாம் உழையுது காலெலாம் உழையுதுன்னா சல்ஃபர் கடுகடுன்னு வலிக்குதுன்னு சொன்னால் அது நக்ஸ்வாமிக்கா அதோட எரிச்சல் சேர்ந்துருச்சுன்னு வச்சுங்க அழுத்தி விட்டால் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னால் நக்ஸ்வாமிக்கா அப்புறம் உடம்பு ஃபுல்லாக கேஸ் பரவி இருக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு என்ன பண்றதுன்னே தெரியல அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா ரெஸ்டாக்ஸ் கொடுங்க த்ரீ எக்ஸ்ல கொடுங்க அற்புதமாக ஒர்க் பண்ணு எனக்கு ஹார்ட்ல பிரச்சனை இருக்கு அது இருக்கு இது இருக்கு நீ கோகாடி இருக்கிறாமே அஞ்சு தடவை எடுத்துட்டேன் ஒண்ணுமே இல்லை ஆனா எனக்கு ஹார்ட்லாம் அங்க அங்க பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவங்களுக்கு எல்லாம் ரெஸ்டாக்ஸ் கொடுங்க நல்ல வேலை செய்யும் அதோட இடையில வந்து சல்பர் கொடுங்க சல்பர் வந்து உங்களுக்கு அந்த கேஸ வந்து அடிக்கடி ரெஸ்டாக்ஸ் கொடுக்க வேண்டிய தேவையை குறைக்கும் குறிப்பாக சல்பர்னோடைய பயன்பாடு வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த நெஞ்சு எரிச்சல்னு சொல்லுவாங்க பாருங்க ஹார்ட் பர்ன் அசிடிட்டி அது எபிகாஸ்டிக் பெயின் அசோசியேட்டட் வித் பெயின் இந்த எபிகாஸ்டிக் ரீஜன் சல்பர் தான் மிக முக்கியமான மருந்து சல்பர் த்ரீ எக்ஸ் கொடுங்க எவ்வளோ பெரிய நோயா இருந்தாலும் சரியாயிரும் இன்கேஸ் அது ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சுன்னா அல்சர்ல நீங்க ஆர் சால்வ் கொடுங்க மேக்சிமம் சல்பரே எல்லாமே சரியாயிரும் மவுத் அல்ஸ் இருக்கும் சல்பர் வந்து ரொம்ப அற்புதமான மருந்து என்னுடைய அனுபவத்தில் கிட்டத்தட்ட நைன்டி நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் நான் குணப்படுத்திருக்கேன் ரொம்ப ஈஸியா இப்ப இடையில ஒரு கேஸ் கூட வந்தது கிரானிக் கேஸ் அவங்க சொன்ன விதம் பாருங்க எனக்கு வந்து ஒரு ஆக்சிடென்ட்ல இந்த ஜால இருக்க எலும்புலாம் உடஞ்சிருச்சு ஆப்ரேஷன்லாம் பண்ணி எனக்கு ஏகப்பட்ட மருந்துகள் கொடுத்துட்டாங்க அந்த மருந்து சாப்பிட்டதுல இருந்து எனக்கு நெஞ்செரிச்சல் ரொம்ப வந்துருச்சு டெரக்டேஷன் அடிக்கடி வருது எபிகாஸ்டிக் ரீஜன்ல பெயின் வந்துருது ரொம்ப பிரச்சனையா இருக்கு எனக்கு இதை நான் என்னென்னவோ ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து பார்த்துட்டேன் ஒண்ணுமே சரி இல்லை ஹோமியோ இதெல்லாம் போய் பார்த்துட்டேன் சரியாகல பட் அங்க ஒரு டாக்டர் வந்து மைண்டை ரீட் பண்ணி அழகா கொடுக்குறாருன்னு சொன்னாங்க அங்கேயும் போய் பார்த்துட்டேன் அவரும் சரியா செய்யல என்ன பண்ணிருப்பாங்க சாப்பிடுறாங்களா மருத்த மருந்த கொடுப்பாங்க ஒன்னும் சரியாகும் எனக்கு நல்லா தெரியும் ஏன்னா இதெல்லாம் அனுபவப்பட்டுட்டு தான் இங்க வந்து உட்காந்துருக்கேன் சல்பர் த்ரீ எக்ஸ் கொடுத்து பாருங்க அப்புறம் சொல்லுங்க சல்பர் த்ரீ எக்ஸ் கொடுத்துட்டு நல்
இப்ப கிட்டத்தட்ட அவங்களுக்கு வந்து நைன்டி நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் போயிடுச்சு வித்தின் ஒன் மந்த்ல அப்புறம் மகளை கூப்பிட்டு வந்தாங்க அது ஒரு ஸ்பெசிபிக் கேஸ் வந்த உடனே தும்மல் தும்மலா வருது கஷ்டமா இருக்கு நான் தும்மல் வந்துச்சுன்னா முனைய முன கேள்வி தான் கேட்பேன் காலையில எந்திரிச்சோன்னா வருதா தும்மல் ஆன் வேக்கிங் இல்லைன்னா மார்னிங் எந்திரிச்ச பிறகு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு காலையில வருதான்னு கேட்பேன் காலையில எந்திரிச்சோன்னா வருது அப்படின்னு சொன்னா அது வேற மருந்து எந்திரிச்ச ஒரு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு வருதுன்னு சொன்னா வேற மருந்து ரெஸ்ட் ரூம் போயிட்டு வந்தோன்னா வருது கைய கழுவுனாவோ முகத்தை கழுவுனாலோ அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அது பாஸ்பரஸ் அவங்களுக்கு பாஸ்பரஸ் தான் கொடுத்தேன் சரியாச்சு அப்ப இந்த மாதிரி நம்ம எல்லாம் ஒர்க் பண்ணி வச்சிருக்கணும் நம்ம நம்ம ஸ்டாக்ல வச்சிருக்கணும் வந்துட்டு இந்த மாதிரி கேஸ் எல்லாம் வந்துட்டு நீங்க ஆய்வு பண்ணிக்கிட்டு இதுக்கு மணிக்கணக்கில் செலவு பண்ணிக்கிட்டு எல்லாம் இருக்கக்கூடாது இதெல்லாம் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் சக்சஸ் வரக்கூடிய கேசஸ் இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப 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 அவசியம் அதே மாதிரி இந்த ஜாயிண்ட் பெயின் இருக்கு பாருங்க மேக்சிமம் எனக்கு தெரிஞ்சு ரஸ்டாக்ஸ் மேக்ஸ்வாமிகா சல்ஃபர் பெலடானா இந்த நாலு மருந்துலயே மேக்சிமம் ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் நான் எயிட்டி இல்ல இதுல சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் இல்லட்டு பிப்டி பர்சன்டேஜ் குணப்படுத்தலாம் மீதி எல்லாமே வந்து இண்டிவிஜுவலைஸ் பண்ண வேண்டிய சூழல் வரும் இந்த நாலு மருந்துகளை வச்சுட்டே மேக்சிமம் இது பண்ணலாம் பாலிகிரஸ்டை வச்சுக்கிட்டே உங்களால கரெக்டாக மருந்தை புரிந்து கொண்டு நீங்க ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா அறுபது சதமான கேசஸ் இன்கியூரபிள் கேசஸ் சரி பண்ணலாம் மீதி ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் நீங்க ஒர்க் பண்ண வேண்டிய சூழல் வரும் கொஞ்சம் லைஃப் சுச்சுவேஷனை பார்த்து ஸ்கால்டனோட ஒர்க்கு ஆர்கச்சுவனுடைய ஒர்க்கு சோலா ஃபிரமடி இந்த மாதிரி ராஜன் சங்கனோட சென்சேஷன் எல்லாம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களால ஈஸியாக எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கேசஸ் சரி பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் ரிமைனிங் கேசஸ்னா நீங்க கொஞ்சம் அதுக்கு மேல படிக்க வேண்டிய சூழல் எல்லாம் வரும் இதையெல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியம் ரொம்ப இருக்கு அது மாதிரி ஹேர் ஃபாலுக்கு வந்து சல்ஃபர் த்ரீ எக்ஸ் வந்து சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கேசஸ்ல சரி பண்ணுங்க இல்லைன்னா பாஸ்பரஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஆனா லோ இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்ல ஹேண்டில் பண்ணுங்க நல்ல ரிசல்ட் வரும் பாஸ்பரஸ் சல்ஃபர் ஆனா எல்லா கேஸ்லயும் வராது கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கேசஸ் அது கவர் பண்ணும் அப்புறம் பிரிமேச்சூர் ஜாக்குலேஷனுக்கு எல்லாரும் லைக் அப்படியும் கொடுப்பாங்க பிளீஸ் ட்ரை கிராஃபைட்டிஸ் கிராஃபைட்டிஸ் வந்து நல்லா ஒர்க் பண்ணுது என்னுடைய அனுபவத்துல நல்ல ரிசல்ட்டும் கிடைச்சிருக்கு அதனால அதை கொஞ்சம் நீங்க உபயோகப்படுத்தி பாருங்க அதனோட ரிசல்ட் எல்லாம் பாருங்க எனக்கு அதை ஆத்தன்டிகேட்டடா அதனுடைய ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ரிப்போர்ட் என்னால சொல்ல முடியல இத்தனை பர்சன்டேஜ் சக்சஸ் வரும் அப்படின்னு என்னால உறுதியா சொல்ல முடியல அதை ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அதனால என்னால் சரியா சொல்ல முடியல நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க பார்ப்போம் தேங்க்ஸ் 